喝，喝喝。好，喝喝喝。干杯。<笑>张总，八五二七。应该我问你吧，这是我房间。不是，昨天晚上我明明和我男朋友张天在一起，你怎么会在这儿？张天走，好，喝喝喝，行了，别装了，卡九十万，了解。什么意思啊？你昨天晚上可是我的。什么人了你啊？牵手，行，还得这样。行，你要是非为你昨晚买单的话，你签吧。你倒是狮子大开口了，好，这是一千万，你闭好你的嘴。我南梦雪才不稀罕你的臭钱，还有。不是所有东西都能用钱买的。韩暮雪，有点意思。哦。喂，总裁，您怎么没在公司？这儿有十个亿的生产原项目，需要您过目签字呢。先帮我查一下一个叫南木雪的女人，三分钟内我要她的全部信息。总裁，调查清楚了，南木雪是前不久刚刚破产的南氏集团千金。昨天晚上，她被男友张天灌醉，准备送去讨好，结果送到了医院。看来真的是我错怪了。她现在人在哪？据调查，她现在在花园区。废车，又是花园。是，这不是张天说的远房表妹林雪吗？张天怎么抱着她？亲爱的，你真的把南木雪送上张总了？你可真舍得。南木雪现在就是个穷鬼，可不是什么富家千金了。我有什么舍不得？你不是说她是你的远房表妹吗？你为什么和她在一起？我去，你你怎么来了？她她就是我的表妹啊！天二哥。你们两个以为我是傻子？昨天晚上就是你故意把我灌醉送到别人的床上吧？既然你都知道了，那我就不装了。没错，林雪现在是我的女朋也是我昨天把你送到我们领导张总房。我这能不能升官发财，就靠你了。张天，你无情！穆雪，你竟然敢打我！你疯了！我这么信任你，居然这么对我！信任我？我跟你谈了三年的恋爱，你碰都没让我碰你一下。想仗着你是千金，我不不依着你顺着你。现在你们家都破产了，我还图你什么？老师，我们天哥把你送到张总的床上，那是给你一个重新变成有钱人的机会。你呀、啊，就应该感恩戴德，何必得了便宜还卖乖呢？行了，南木雪，话我都说得很清楚。我们已经分手了，赶紧滚吧！说话的时候也是我说，你这种渣男不配。那娘们没完没了了是不？别以为我不敢打女人。张天，这不是给你买礼物送温暖的小女朋友男大小姐吗？怎么动起手来了？是啊，张天，这么漂亮的女朋友你也舍得动手
。误会啊，误会，是这个南暮雪背着我勾搭男人，所以我才。对对对，我可以作证，南暮雪背着天哥勾引别的男人，被天哥发现了，一气之下才动的手。你们不要颠倒黑白，明明是你们，我们可没乱说。大家看，南暮雪脖子上的草莓印，就是他昨晚勾搭人的证据。我还有南暮雪的床上的裸照。大家看，我不止不出贱人，骚货，不要脸，真是恬不知耻，不知检点，不要脸，贱人，我没有，我没有做任何对不起张天的事情，是他出卖了我。你快得了吧，证据都摆在面前了，你还在这狡辩什么啊？哎呀，谁能想到啊，堂堂千金落魄了后，竟然成了这种道德败坏的人。是呀，我们差点被他可怜的样子骗了。我真的没有说谎。你赶紧走，别玷污我们公司。南暮雪，你赶紧走啊！这副可怜巴巴的样子，还想在这对谁呢？住手是千亿资产的霍氏集团的霍总，对对对，我在电视上碰到他，他这个人比电视上还要帅。不过他怎么对南暮雪这么温柔啊？秘书，收购花园集团，把这些欺负南暮雪的人全部开除，包括那个学生。是。哎我我还有，怎么了？昨晚的事？你别胡说，昨晚的事情我不记得了。忘记了？没关系。我都想起来了，可是为什么我空闲你的房间？昨晚我房太好掉地上。被服务员弄错了，所以你才出现在我房间。昨晚我我这玉佩是你的吗？是我妈妈去世前留给我的。你忘记了，三年前我遇到车祸，是你帮我叫救护车。这玉佩养的血，我帮你擦干净递给你。先生，你没事吧？喂，幺二零吗？对，这里发生了一起车祸。地址是，对对对，你快来。先生，先生，你再坚持一下，救护车马上就来了。救护车来了。谢谢。这三年我一直在找你。没想到在这里遇见啊，是你啊，都是很久以前的事情，不用那么心你放心，从今以后，我不会让你受到半点伤害。我现在没钱，你能不能再痛我两下？哎，喂，喂！你别在外面租房子了，直接搬来我别墅。不用不用，我已经麻烦你很多了，我一个人。喂，南大小姐，快来办好酒店啊！同学们都到了，就等你了。哦，我办好酒店是吧？好，我马上到。破产前，我给同学借了一些钱。今天我们正好在万豪酒店开同学会，我就想说看看能不能要一些房租回来。那我今早。总裁，您是否回公司？
我写个合作三万好几篇，七万好几篇，是。班长，先走。这望豪酒店吃一次饭都没关系吧？咱们今天和同学谈目前的问题，让同学们敞开了点谈。好，那你就赶紧去接。对了，我最近呢想看一家美容院，让他再拿点钱送给我。老陈。哪那是个事？你可真够狠！就是老实。今天时间不好去，公交车有点慢，所以耽误点时间。公交车能到了吧？我们进去吧。嗯，不着急，不着急。木木哥，你怎么坐公交车来的？你堂堂南市集团的先机，怎么可能坐公交车？开玩笑。我们家破产了，所有的资金都还我款。我这次来同学会，就是找这么来还钱的。你家破产了？其实我最近借出去的钱，我有点困难，我不想搬家。我确实现在很困难，连房租都交不起了。小念，你过年的时候不是娶媳妇儿，跟我借了二十万彩礼吗？你不还我钱，我是把房租交了。不是，你开什么玩笑？我什么时候借你钱了？那明明是我结婚的时候你给的彩礼。小天，你胡说什么呢？那二十万是我借给你的，我另外又给了你两万份子钱呢。你说我借给什么人了？行，借条呢？来，借条呢？我是没有借条，但是我有转账记录。你这准备赖账不还钱了是吗？南木雪，你说话注意。我赖什么账？啊？我只知道我可没写过什么借条，那二十万是你给我随的份子，哪有给人别人孙子钱还了要？小天，你怎么能这样？我是信任你才没有写借条的。行了，行了，不慌不忙，你可别再想敲诈了。既然你没钱了，同学们也别害怕。还是走。小天，我没想到你是有人。好，你不还我钱，我找钱。南木雪，你要点情吗？你现在就这个，同学们现在可不是你能高攀得起的人。干什么？谁不得了？怎么在万豪酒店闹事？这个人不让我参加同学聚会，天天拉拉走。这不是南市集团的南大小姐吗？哪个不长眼的，在这得罪南大小姐啊？孙女，我说什么我？敢得罪南大小姐，活腻了我！我们万豪集团不欢迎你，赶紧给我出去！孙女，南木雪她早都破产了，她现在可不是什么高高在上的千金大小姐。是什么？破产了？对，但我之前在你们酒店消费了那么多。即使现在我没钱不能消费，也是你们酒店的客人。我呸！你都没钱消费了，还算什么客人？经理，我可是能承担得起你们万豪城的消费。到底谁才是客人？那你看清。我真的是已经知道了。哎，气死好，既然现在南木雪已经没有消费能力，而且她还得罪了我，那就麻烦你们把她赶出去。好，先生辛苦，我立马解决这件事。既然你已经没有能力承担在我们万豪酒店的消费，我就自己干。我之前也在你们酒店算是尊贵的客人，你们凭什么干我？就因为你现在是穷人，万豪酒店的同事就能够使用代理。感情你的，不要跑过来。我是来参加同学聚会的，是同学们请我来的。他们之前借了我那么多钱，他们还了我就能消费得起。兄弟，你确定要来？兄弟、啊，你别听他瞎说，什么借钱啊，都是发红包的。我告诉你，我同学们住在我，要是打扰到他们，到时候我就给你们多问题。既然南小姐死皮赖脸不还，那就别怪我们酒店不客气了。喂，别把我南小姐丢出去。欢迎欢迎，您的包厢已经帮您准备好了，我带您进去。走，我过去。妈，不是让你把这个穷鬼丢出去吗？还在这打闹，赶紧丢出去。走，我看谁敢动我女人。霍总，您您说什么？瞎了眼，狗眼吗？这位是我们霍总的女朋友，我看该被丢出去。是你，不是参加同学聚会吗？啊，一个人才想法。
，他们说我没钱。老师，不要紧，我是我的女人，我的前妻，谁敢狗眼看世界？不不不，霍总，南小姐，我的错，我向您道歉。都是那人做走的，是他欺负南小姐，你给我滚！霍总，霍总是我有眼无珠，我知道错了，我不是故意的，我再也不敢了呀。不然怎么欺负你？想要怎么想就啥都不说。就算了，我怎么不捶一下？只是我就算借了二十万给他钱吧，他说我没有借条，所以。那不还我女儿的钱？好大的胆子！我妈，这种绑带，废！不，不要，我还钱，我借他就还钱。南小姐，钱我已经传给你了，你就让霍总放了我吧，这种事。我以后真的再也不敢了。可能我自己都干不了，但是你刚刚说你的意思话，麻烦侮辱你。我想去，张嘴。霍总，霍总，我错了，我真的知道错了。不行，看到我是东家的份上，你就让霍总饶了我吧。不行，不行。白小姐，大哥都说我不好，是我不对，是我狗眼看人低，求求您让霍总放了我。我以后真的再也不敢了。先生，要不算了。相信他经过这次，以后不会这样了。但是我要什么亲来，我请多大了？好了，虽可免国罪难逃，却将心处理。谢谢霍总，谢谢南小姐。先生，谢谢你。那我先去参加同学聚会了，回头再和他谢谢你。我跟他合作。
，家里又这么有钱，介意？你吃顿饭吧。哎呀，班长，你说这话就太见外了。每次聚餐啊，都是南大小姐掏的钱，那这次肯定也是一样啊，对吧，穆雪？那个，没什么。这个衣服真不是定制的，就我随便买的地摊货，要钱一百多块钱，不是什么奇。那小姐，您就别谦虚了，您可是南市集团的千金，怎么可能买地摊货嘛？对呀，穆雪，你就别开玩笑了。我真的没有开玩笑，其实我家里前段时间出了点事儿，破产了，负债掏空了我所有的积蓄。现在连房租都交不起，所以我也只能买这种地摊货，但是质量还挺好的。等等，韩雪，你家真的破产了？怎么可能、啊？哎呀，南慕雪，究竟是怎么回事啊？破产的事儿，一时半会儿说不太清楚。啊？你家不会是真的破产了吧，韩慕雪？你什么时候破产不好，非要在同学聚会上你显大爱的时候破产？我看你是故意的吧？嗯、其实这次来同学聚会，除了想看看大家之外，还有就是前前后后我给大家借了这么多钱，我想大家先缓一缓。借钱？啊？我们什么时候问你借钱了呀？对呀、啊，什么借钱不借钱的，是穷疯了。是这种，你怎么能这么说？聪慧，之前你创业的时候，我拿给你五十万。瑶瑶，你家里生病没钱治病的时候，是我拿给你五百万。还有房贷和小分，你们两个也陆陆续续在我这里拿了好几十万。我说拿不许啊！我什么时候借你五十万？当时你明明说是赞助给我的，没有钱的时候是可以不还的呀。是。我是这么说过，我们现在混的也很好啊，公司业绩也不错，你为什么就不能还我钱呢？那是我们的钱，凭什么给你啊？我，哎，穆雪，我家是什么情况你都不是不知道，我哪有一百万还你啊？不过你放心，等我有钱了。那黄飞和小芬呢？你们两个光身上的衣服就好几万，你们也会说没钱似的。你给我们黄飞才多少？好意思要回去吗？对呀、啊，你给我们那点钱，我们早就花光了，一分没有，没钱。还什么还呀？这些都是他当初私量给我们，哪有人给别人的东西还有这么多好的？欠债还钱，天经地义。没有，我一向敬重，可我没想到你也是这种。随你怎么说。反正那些钱又不打借条，没有借条我就不借。哎，实在不行，你可以去告我的呀，我倒要看看这些钱你到底啊，要不要回去？我们凭本事要来的钱，凭什么还你？对呀，又没有借条字据，还想让我们还钱？做梦吧！还让我说？行了，南慕雪。我也是看在你之前对我们比较大方的份上，这次啊，才让你勉强跟着我们吃饭的。不过这以后我们再聚会的话，像你这种穷鬼，连房租都交不起了，不要跟着我，这免得打扰了我们的生活，让我们感到晦气。再这么对我，我会让你们后悔的。后悔？你有什么本事？你给老子使出来，老子还就不怕你了。哎呀，好了好了。难得聚一次啊！不要这么针锋相对，大家都坐下。既然今天南不觉请不了客，那咱们就把没开的钱都给退了吧。啊！我好不容易能长成八二年拉菲的味道，就被你这个穷鬼给破坏了。你他妈是故意的吧？我看他就是故意的。我早就说了，他这副鬼样子迟早倒霉。瞧瞧，现在对我说中了吧？不仅破产了，穷成这样，还想来问我们要钱？哼！你们，你们什么你们？这里没有你心坎儿，不说话，没人把你当哑巴。就是，穷鬼不配跟我们说
。之前我辉煌的时候，你们一个个巴结我，现在我落，你们一个个落井下石，还要踩上一脚。我当初真是瞎了眼才对你们掏心掏肺。掏心掏肺？什么掏心掏肺啊？当初要不是看你。有点钱，就脑子不好。你以为我们约你花时间陪你演戏吗？你们这些落井下石的势利小人，你们给我等着！你们一定会后悔今天的所作所为。<笑><笑>南木雪呀，南木雪，就收敛收敛一点吧。你早就不是什么男大小姐了，你可再别逗我们笑了。你们，哎呦，都说瘦死骆驼比马大，八二年的拉菲也别退了。今天这顿饭呀，就让他请了。嗯，没错，这顿饭啊，本来就应该让南木雪请客。南木雪，你平时不是很撒娇吗？好、啊，那这顿饭。就应该你来付钱，这也不多啊，也就三十万而已。什么？三十万？这菜和酒都是你们点的，凭什么我来付？老雪，你给我站住！啊！告诉你，今天这顿饭你要是不付钱，你休想出得了这个大门。这些都是您自己点的，要付也是大家分摊才对。这年头谁出来吃饭还 A A 呀？哎。你要是没钱，那就以身抵债呗。这个主意好，这在场呀就我一个男的，南木雪，你要么乖乖付账，要么卖身抵债。你们给我等着，这顿饭是我请你们吃的最后一顿饭。靠，同学们，大家可都听到了，咱们破了产的男大小姐说了，这是请咱们吃的最后一顿饭。那咱们还客气什么呀？大伙儿敞开了点吧！服务员，把你们这儿最好的菜和最贵的酒都端上来。先生，您点的这些酒和菜一共加起来四十多万，您确定都要吗？确定啊，难不行，还不赶快付账？您好，我是南市集团南大小姐南木雪。我之前经常来这里吃饭，但我现在卡里没有这么多钱，可不可以分批付款？南木雪呀，南木雪，你居然还想搞分期付款，你真是笑死人！这位客人，本店不支持分期付款，您这边怎么支付呢？那我先打一个电话。你打什么电话？我看你就想偷偷不付钱吧？我没有。你把你把手机还给我，我要找朋友帮忙。得了吧，南木雪，你现在啊就是一个穷鬼，谁还愿意跟你做朋友呀？我劝你啊，赶紧把钱付了，小心啊，一会儿我们对你就不客气了。你们要干嘛？我跟你们说，你们谁要是敢乱来，我朋友是霍氏集团总裁霍先生，你们要是敢动我的话，谁都别想离开这里。哈哈哈哈哈！霍氏集团的总裁啊，那可是神一样的人物。你有钱的时候就高攀不起，你现在都成穷鬼了，竟然敢在这里大放穷词，乱伦关系啊！班长，跟他废什么话呀？我看他就是故意拖延时间。既然没钱付款，那就直接动手吧。你你干嘛？南木雪，你放开我！没想到可以睡到上学时的女神。啊！你松手，你别过来！住手！你们在干什么？经理，你来的正好，就是这个南木雪，她准备逃单，我们这怎么能赶紧让你处置呢 ？Boss， 南小姐可是我们的贵人，敢跟她不行？我看要被教训的是你们才对。经理，你弄错了，这南木雪已经破产了。是贵人、啊，又不是。我说这就是，南小姐就算破了产，那也还跟我们酒店的贵干。南小姐，不好意思，招呼不周，让你受委屈了，请您责罚
。没事的，经理，这跟你没关系。是这样的，经理，今天这顿饭我卡里没有那么多钱，可不可以分期付款？哎呦，那小姐，您可别这样，今天您在我们这儿所有的消费，我们酒店都为您免单。免单？哎，是这样的，那个霍总吩咐过了。今天啊，您的所有消费都记在霍总的账上。哎，但是我们酒店还是决定为您免单，希望您能笑纳。对了，南小姐，这群人对您这么不敬，你觉得怎么？需不需要我叫人把他们都叫出去？没有啊，经理，我误会了，我我们没有对南小姐不敬，我我们就是开玩笑的。是，我们都是同学，这开开玩笑，打打闹闹，都是正常嘛。这经理严重了、啊，不用了，经理，没必要。这样，那请您用餐，有什么事儿您尽管吩咐啊。刚刚经理说给你买单，什么时候我给你买单？是啊，是啊，哎，不许。你好有本事啊！哎，不会之前说的破产是假的，你是逗我们玩呢吧？哎呀，要是这样的话，我就太不厚道了吧？你想多了，刚刚经理说的免单，其实是记账在我们那个账上。不是，我们不就说嘛，咱们写的破产了，怎么可能还会有人给他面子呀？您知道了也没有？我拿孟雪啊，又不是让你掏钱，我们就说了你几句好听的，怎么你就得意起来了呀？啊，这不是你那个男朋友放天儿啊？你不知道啊，刚才你听说还有什么大谣言，早就被赶出北城了啊！孟雪，你男朋友都离开北城了，回不去。我跟张天已经分手了。而且他嫌贫爱富，我为什么要跟你出去？这张天真是可怜啊，找了个这么晦气的女朋友，那是他的问题，与我无关。哎呀，行了行了，不说这个了。今年呢，我们想收到南木雪的礼物，嗯，这收不到，不过没有关系。我呢，给大家一个人准备了一套护肤品。哎呦，这天气干燥，我们啊一定要。做好保湿，保养好自己的皮肤哦。那你们也有，家长，这是那个贵妇护肤品吧？这一套得一万多吧？你是给我们每人都备了一套吗？当然了，一人一套。宝贝，那护肤品你又用不上，送给你女朋友吧。谢谢班长。哦，对了，雪儿。这护肤品呢，根本不属于你啊，肯定没有了，你不会介意的哦。我去了，金花，你可真有意思，有钱给大家买礼物，没钱还我钱是吧？哼，我就是不还，你能把我怎么样？哼<笑>，哎呦，班长，我刚才来的时候匆忙，忘了给大家备礼了。这样，我给大家一人发一个九九九的红包吧。我正好也炒股，挣了点小钱。那我也给大家转个九九九吧。那我也转九九九。收到了，收到了。哎呦，看来今年大家都赚到钱了。不仅啊，真的是名牌，而且这发红包都这么大方呀。哇、啊，同学，好意思啊，你又收到吧？你也不要怪大家了。我们知道，这点钱你压根也看不上啊。太欺负人了。马若雪现在不就是个穷鬼，还这么倔强干嘛？今天这一顿不如由你来服务我们，还能看在昔日同学的情分上帮你介绍对象。我的女人不需要你来介绍对象。
我不收拾你啊！你你居然打女人！哎呀，你快给我做主啊！南慕雪，哎，你男人这样的欺负小芬，你还不让他跪到地上给小芬求饶？要不是霍庭山刚刚被打成就是我，你还想跟他道歉？你们疯了吧！南慕雪，你竟然指使这个男人打我，还偷我的手表！我告诉你，今天不给我说法，你就完蛋了。你才完蛋了！手表的事我看，是你放进我女人包里的。他贼喊捉贼。胡说八道！我为什么要陷害他？我又不是吃饱撑着的。你以为你不承认就没人知道你做的事儿、啊？我这个人喜欢走两步进步。从我拎包凶起，你的举动就不对。陆相，你是说你拍到他把手表放到我包里的视频了？骗他的，配合我。怎么？你是要我把录像播放出来给大家看看你的嘴脸，还是你自己承认？小芬，我再给你一次机会，你最好现在承认，否则到时候我把录像放到网上，让网友评评理，到时候可就完了。我，小芬，看你怎么回事呢、啊、你？没错，手表是我放在包里的，怎么样？果然是你陷害的我。你太可怕了！只要，既然你已经把手表放在我包里了，那这个就当做是你还的债，道歉礼了。这东西脏兮兮的，不能用。回头我买好的送。放心，我带，直接拿去卖。手表是我的，你还给我。再靠近我女人，一不试试啊？南梦雪，你给我等着！好啊，等着。这是你钱吗？故意过瘾。我让他们还钱，什么欠债？什么还钱？我们已经说了，没钱。唐秘书，你不要以为你找个吃软饭的小白脸就能给你撑腰了。我告诉你，没有欠条想让我们还钱，门都没有。是呀，南梦雪，刚刚不是都说过了吗？这些钱是你给我们的，他要什么要啊？是，我本来是想着这些钱花钱买个教训，不要了。但你们这么欺负人，这口气我实在是咽不下。有我在，他们敢不还试试？小白脸，你手这张纸哪？这南木雪是个什么？你八成也是个穷鬼吧？<笑>我我跟舅母还钱了，你能把我怎么样啊？<笑>哎，这不知道的。他以为自己是多么了不起的人物呢，<笑>竟然在这儿威胁我啊！你吃错药了吧？我确实不是什么了不起的人，不过只是个平平无奇、身价千亿、五个公司过世集团的总裁罢了。你你说什么？你是霍氏集团总裁霍总？他说他是霍氏集团的霍总。这一趴是我今年听过最好笑的笑话了吧？<笑>哦，对了，你刚说你叫霍千山是吧？<笑>我可告诉你啊，这可不是，只要是姓霍的，就都是霍氏集团的总裁。我作证，霍千山就是霍氏集团的总裁。我可以拿过去。你以为找个小白脸进货就能冒充人家总裁了吗？要不要脸啊你？你们才不要脸！真的就是霍氏集团总裁，南慕雪，你还有完没完啊你啊！别对我女人动手动脚。反正你们要是不相信，咱们等着瞧。放狠话谁不会啊？是吧？这女人有能害怕了吗？南慕雪，既然你们非要做，那咱们就来验证呗。哦，你想怎么验证呢？这霍氏集团的总裁可是身价上千亿的霸总，你刚不是说你是霍氏集团的总裁吗？那这样，你如果能拿出上千万的礼物都送给同学们，那么我们就相信
你就是祸事如毒。但是我为什么要送给你们这群欺负我女儿的白眼狼呢？对啊，你们当我们是傻子？南木雪，刚才同学们都互相送了礼，唯独你连个红包都舍不得花。既然人家说是霍氏集团总裁，那区区这点钱根本就不放在眼里，送给我们有什么不对的？就是就是，这霍总啊，可是神仙级的大人物。你霍千山竟然敢冒充，那你就拿走我们的脸，礼物给我们了。你想空手套白狼，门都没有。柯先生，您不理他。没事，你千万对我良心确定一下，送给他们就是。哎呀，都这个时候了，你还在这说大话？你这心是真厚，你不是能拿来钱吗？你给我往过送呀。喂，秘书，拿三千万黄金过来，给你五分钟。霍千山，三千万黄金你说送就送，这么多钱送给他们，我们不吃亏了？放心，他们不敢要，到时候他们欠你的钱，我让他们求着还你。南木雪，霍千山啊，三千万可，可是我们一辈子都赚不到的钱，你们一个落魄女。不想来了，是谁给你们的？居然说这样的大话，就什么哪儿来的自信呢？南木雪，你就别扯了，老师。等会儿礼物送到了，你等着看吧。那既然你们这么自信，那不如你们打个赌呗？赌什么呢？就赌你们能不能拿出三千万的黄金。要是拿不出。就给我们每人一百万，南木雪还要将我的手表还回来。<笑>这个赌注好，我喜欢。哎呦，你们敢赌吗？可以啊，但如果你们输了，你们欠我的所有钱都要了。这样太赔他们了，借钱还有利息呢，完全得翻倍。好大的口气，好。那赌约正式生效。班长，他俩这么自信，这个小白脸一个真的很有钱吧？而且就算我们输了，这么大劲儿，人家的实力也不太好。哎呦，你就别担心了，这霍千山如果真的有一天，他怎么能看上这样的落魄女？好啦，不用担心了。我看呀，我。是，你要是不敢，就别掺和了。我们每人拿走一百万，剩下的你一分钱也别想拿。我还是觉得秦一芳，脑不太一。白杨，既然你选择不参与，说明你还没赚到。废话少说，限你们一分钟内把三千万礼物给我送过来，否则你们就认输吧。我霍千山从不认输，输的只会是你。这都死到临头了。这么想法，我倒要看看你们输了拿不出钱来，我饶得要紧。
。哎，何总，您跟南兄也没什么事吧？我现在就叫人把这些下饭上的人全给他丢出去，有案子。是是是是是，哎，我我我们错了，我们对不起你，我们知道错了，哎，你原谅我们吧，为为你大哥一记小人过，我就放你一次。我霍总，是我们有眼无珠，您别生气，我们我们我们还钱。吴同学，我把钱转给你。我也转了，霍霍总，你就看我们道歉又还了钱的份上，你就放过我们，求你。只能还你的款，不是还别完了，你必但是收费一百万不用，啊，那么不用送行，我我我有你的账号，请你请你给我个账号，我现在立马就还给你。啊、别动我的女人，再抽筋你不行，别让你说。我不靠近，我不靠近，吴雪，知道错了，你把账号发给我，我双倍还给你。咱们去了，现在可以让霍总原谅我们了吧？钱是还了，不过这是你们该还的。你们三番两次欺负我女人，这些账，霍总，这些人不能轻易收。我现在就让保镖进来，叫他们赶出北城，永远不能回来。那就这么办吧。别来，霍总，霍总。来人！我们我们我们是南木雪的同学啊，你不能这么做。木雪，木雪，我们是同学呀、啊，北城是我们的家，我们不能就这么走。我们真的知道错了，求你放了我们吧。林先生，竹宿北城是不是有点太过分了？你看在他们这么深刻认识到自己错误的份上，要不小陈道歉？好、啊，都听你的，那就让他们公司开除他们吧。行了，秘书。带下去，带走，走走。陆先生，这次你不用麻烦了。都说了不用谢，这都是我替他做的。不好意思，我接个电话。我是房东叔叔，啊、哦，我还坐，还我我还坐，我还坐。那个，我马上回来交房租。我得回去交房租了，不然我就要被赶走了。走、哦！该死的南木雪，千万别让我有机会报仇。听说朱珊珊还喜欢霍氏集团霍总，要是让他知道南木雪勾搭了自己爱慕的男人。那就有好戏看了。喂，珊珊，我刚才看见霍氏集团的霍总和南木雪的约会。你说什么？南木雪跟霍千山约会？怎么可能？南木雪那个落魄的东西，霍总怎么看得上他？是真的，不信你去问问南木雪。南木雪，就自求多福吧。老子凭什么要经过你的允许？这是我自己的。哼，回来了就好，把下个月的房费给我交了，不然的话，收拾就是麻烦。这是这个月的房租，现在你走了吧？这差不多。等等，钥匙。什么钥匙啊？这是我的房间，我凭什么把钥匙给你？那我换锁，换锁可以，换锁你给我拿一千。你怎么这么不可理喻？凭什么我还要给你一千块钱换锁？你自己要换锁，就等于说把我家的门锁了，你必须得给我。你，南木雪，给我出来！珊珊，你怎么来了？我都好久没见你了，你去哪儿了？我担心死了。哎呀，你还担心我？我看你是巴不得我不回来，何不影响你勾搭我喜欢的男人吧？珊珊，你在说什么？我怎么听不懂？都这个时候了，你还装什么装
，你明知道我喜欢霍千山，就趁我出国这么几天，你就勾搭霍千山，你还要不要脸啊？珊珊，我没有勾搭他。总之，事情不是你想的那个样子。你还狡辩？你的老同学什么都告诉我了。你现在只是个落魄千金，我警告你，离霍千山远点。珊珊，你跟霍千山什么关系都没有，你凭什么资格警告我？就凭我是朱家千金，以后未来霍氏集团的夫人，而你只是个落魄女，只配沦为玩物。朱先生，你怎么能这么对我？枉我把你当闺蜜，你居然这样！我怎么不能这么对你了？之前你是高高在上的男士千金，我不得不巴结你讨好你。反正我再告诉你一次，你离霍千山远点，否则你别怪我不客气。朱先生，你太让我失望了。以后我和霍先生怎么样，和你一点关系都没有。臭不要脸的，你别敬酒不吃吃罚酒。哎呦喂，原来是资产上亿的朱家大小姐啊！哎呀，这让人生气，不值当，不值当。你是谁？这哪有你说话的份儿啊？是是是是是，没有我说话的份儿。不过这这这房子是我的，是我租给他的。啊，对了，如果你不想让他祸害你的男人。你可以把我这房子租下来呀、啊，把他赶出去，让他无路可走啊，是不是？房东叔叔，你怎么能行？这房子我租了，租金是现在房租的三倍。这张卡里有一年的房租，嘿，来，把他给我赶走。蓝不雪，赶紧收拾东西，给我滚蛋！你们怎么能这样？我刚刚才交的房租，合同上写的清清楚楚，你们凭什么？呸！我就看，这是我的房，我现在就要搬进来，你赶紧把他那些东西给我收出去。空调也高，我这就扔。住手！你别碰我的东西。哼！蓝暮雪，你这个狐狸精，都什么时候了，你还勾搭男人？欠着欠着你，我没有。还不是和你抢男人吗？我这儿倒有一个办法。哦，什么办法？只要这个妞成了我的女人，她不是就没办法和你抢男人了吗？啊？嗯，这个办法好。只要你让楠木雪变成了你的女人。让霍总厌弃了他，我就再奖励你五十。没问题，来吧，妮儿。珊<笑>珊，你凭什么这么对我？哈哈哈哈哈！霍先生，楠木雪，你别怪我心狠，反正你都穷成这样了，跟了房东，错的归属呀。你说你太过分了。我告诉你，你这么对我，你一定会后悔的。好啊，我等着。行了，记得拍照留点证据。好嘞。<笑>你别过来啊。南风雪，你就乖乖的做我的女人吧。啊，省得不知苦啊。啊！啊你别滚！敬酒不吃吃罚酒是吧？啊！你放开我！妈的，心狠！
，我住我后妈那儿就行。行吧，我送你过去。阿姨，南雨菲，你们吃的瓜子皮能不能扔到垃圾桶里啊？好你个满目屈，你个拖油瓶，让你干点活你都不乐意了，你怎么不跟你死去的爹一起跳楼呢？真是晦气！干了就给我买三斤，别在这丢人现眼。妈，我说你也是的，你说爸都已经跳楼了，你还非要把他拿过去收留回来干嘛呀？傻女，你以为我不愿意让他在家里待着？我这不是为了咱俩的名声着想吗？可你说，真要有一天南木雪要是知道咱是因为钱害的南氏集团破产，还害得爸跳楼了，那咱得到的这一切，不就都成泡影了？所以啊，你去给。嗯这次，让他有去无回。应。就是他。没事，谢谢你。我还要回家做饭，我回去了。哎，喂，妈。儿子，你刚回国就跑哪去了呀？我给你举办了一个欢迎会，今晚你务必参加啊！妈，你这又是在哪儿说？今晚各大名流千金可都会来，你好好看看，给我选个儿媳，也让我早早抱上孙子。喂，妈，妈。总裁，南小姐的车祸不是意外，是南小姐后妈找人指使，车主现已经往了。这样，帮我安排一张明天的邀请函到你这。在明天的宴会上，我会向所有人确认，我霍先生的女儿就是南小姐。这个拖油瓶，竟然没死，真是命大。
你这破家的妖和天也太豪华了吧！这我要是嫁个霍家，岂不是享受不完的荣华富贵了？那当然了，你看看这是什么家当，多上百万头等啊！哎呀。各位来宾，今日举办宴会，主要为我儿选妻。今日谁能得到我儿手中的花，便是我儿选中的未婚妻。现在宴会正式开始。哎，不准在电梯都这么帅啊！小五，小五，妈，哎，顾总在看我呀！是我呀，是顾总，谢谢你。呀，我女儿要飞上这头天更好了。哎呦，我的男人你看不看？你看不？霍总，您还亲自送花呀也得上百万吧，何况金木大师的作品极难买到。你舍得吗，阿姨？这钱不是小问题，只要您开心呀、啊，李飞就开心，这都不是什么事儿。是呀，夫人，这是李飞的一片心意，您就收下了。好，那我就收下。哎，对了，你叫李飞是吧？不错，真是个好孩子。阿姨，我都给您包好了。你这么聪明，会笑
，如果我儿子选你，那该多好！”南木雪虽然是我的妓女，但是她不服管教，品行恶劣。这今后有霍总管着，她肯定会改好的。哎呀妈，你的南木雪天天往外跑着说，昨天还差点把你烫伤。怎么可能会改好？什么？南木雪竟然是这种不听话、不尊重长辈的人！哎，对呀、啊，阿姨、啊，谁知道她做了什么迷惑了霍总？你可千万不能相信她！哎呀，雨飞，你怎么能这么说你姐姐呢？都是孩子嘛，以后慢慢会改好的。都成年人了，还是孩子，不行，我不能让这种人跟我儿子来往。回去，去把霍总他们叫回来。妈，叫我来。过来，可是绝对不会同意跟这种女人来往。妈，是你说唐山的女孩让我挑选，我选好了。这宴会上其他的人你都可以，唯独她不行。妈，是你说唐山的女孩让我挑选，我选好了。怎么？先生，你可是要气死我！阿姨，我你给我闭嘴！就是你也说话。阿姨，您别生气，为了这种人气坏身下，你知道啊？我自己的女人，我自己需要你，你走。先生，你千万别因为我和你的事情。好，今天到场的所有名媛都送给我戒备礼，就连雨飞刚也送了我嫁妆。南木雪。你拿什么跟他们这些人比？凭什么能证明你配得上我儿子？南不雪，这条项链可是我从金木大师那里买的，价值两百万，不用得起。李飞啊，真是有心。这恐怕不是金木大师最新的作品。南不雪，你该不会是嫉妒我才说这是假的吧？这明明是我从金木大师店里买的，不过阿姨刚刚才看过的。我的意思是，这玉坠并非是假的，但是是金木大师不要的字，不是真正的那个。你越说越离谱，金木大师出了名的严苛，从不会卖惨次品。没有，你说的是真的。够了，胡言乱语，立刻离开我，滚出霍家。妈，穆雪以前是来世就很金，我既然是不凡的，不会说谎。儿子，他还没进来呢。把你勾引的神魂颠倒，你还是不是我儿子？我是你儿子，但我相信他。你说这玉坠是假的，你当时拿出证据、啊。是对自己的作品要求很严格，所以他要求自己的作品影响自，售卖的产品也是。您可以检查这个玉坠是否真的。竟然真的缺了一角，这怎么可能？当初我有幸去过金木大师的工作室参观，因为我的不小心打搅，导致他将玉坠漏缺了一个小角，所以当时他直接将玉坠扔在一边，打到了另一边。马宇飞，你好大的胆子，竟然送给我残次品！阿、啊、姨、啊，不是这样的，我不是故意的，这个真的是在金木大师店里买的，我真的不是故意的。霍夫人，我跟你说。绝对不是他干的，雨飞他是个好孩子，肯定是那个店铺出了问题。南梦雪、啊，就算雨飞送给我的是一个假礼品，那你拿什么能证明你配得上我儿子？妈，如果您觉得我没有送给您像样的礼物，这条玉佩是我们南家举行了几代的传家宝。当初金木大师要求一个亿，我们南家都没有卖。不知您是否喜欢？这玉佩是你的传家宝，怎么送人？舅公，我自然会帮你到。先回吃饭再说。连传家宝都放不下，那你就老婆我娶吧。胡说什么？南家的传家宝，价值一个亿。霍夫人，你说好啊，南木雪，你爸到死都不肯给我这个传家宝，闹半天在你这个小贱人手里。因为这是我们南家的根本，所以我爸宁愿跳楼也不会变卖，绝不卖出
？根本，那雨飞也是你爸的孩子，怎么单点你不给他呢？哼，因为你们从始到终都没有上过男家的床。你，今日这个彭家宝我去送给风日，还请您收下我的心意。既然你这么不上心，那我就收下。妈，不许这么看重你。连传家宝都送给我了，你就别怪我不孝了。行啊，这栏目曲也不像传闻中的顽劣不堪，你们呢就了解了解吧。你连传家宝都送给我妈了，你自己怎么办？没关系啊，反正留在我这里也没用，说不定之后会被我父母拿去卖掉。送给你妈妈做礼物呢，还可以很好的保存，很好的。我霍千香可没有白白占女人便宜的道理。我会送你更好的。那真不用。如果你觉得不好意思呢，以后谁欺负我了，你帮我就行。这个不用你说，我也会帮。嗯，我去个洗手间。妈，又让那个该死的男墓穴出尽了风头，再这样下去，我就彻底完了。哎呀，谁知道那男墓穴还藏了一手。早知道传家宝在他手里捏着，我们早就拿走了。不放，一会儿夫人亲自来拿。好的。不用，我说过，这么做你就一定成功了。等会儿呀、啊，我去把那个看门的门之，你去把那个玉佩换出来。什么？妈，你让我去偷玉佩，这怎么行？我小心一点。不是还有南墓穴，给咱们背锅吗？南墓雪，你不在那好好陪霍夫人，不到门口跑这儿来干什么？南雨飞，我只是路过，什么叫偷偷摸摸的？你不是也一个人在这儿吗？说八道，老老。哎，阿姨，你们怎么没在宴会厅上坐，跑这儿来了？几位夫人得知霍夫人未来儿媳送来的上亿传家宝，都想来看看呢。<笑>怎么不让人给您送过去，还亲自跑来？这不，几个姐妹啊，都迫不及待的想过来看看，反正也不远，干脆啊，就一起过来了。啊、我们也坐累了，听说霍夫人为了儿媳妇送了一件价值连城的礼物，我们也想去看看。阿姨，嗯，哎，各位啊，她就是我儿子看顺眼的姑娘，叫南慕雪，长得看着还行。咱们去看看传家宝吧。哎，对对对，这兰家传了几代的传家宝。哎呀，这就是这个玉佩啊。不过这质地看起来好像不怎么莹润呀。不是说顶级的翡翠所铸吗？我家是开珠宝的，这个玉佩明显价值就是十几万。什么？不可能吧？这是金木大师亲自鉴定过的。这怎么回事？金木大师是不会撒谎的。阿姨，能不把玉佩给我看看？阿姨，这不是我送您的那块，我送您的那块为祖母玉所制，色泽翠绿明艳，生机盎然。这块玉佩却是如这位妇人所说，价值只有十几万。什么？怎么回事？
的，这么长时间都没完事，真是废。这是怎么回事？怎么慌慌张张的？弟兄，不许！今天本想着你和霍总情投意合生息了，没想到在这儿私会这个野男人，必要羞死了都。就是说啊，姐，这里好歹是人家霍家。怎么能干这种事儿呢？你这种人太恶心了吧！没想到霍总也会看错人。闭嘴！谁敢污蔑我女人？霍千山，现在事实都摆在眼前呢，你怎么还能被这种女人蛊惑？阿姨，我没有，你不要听他们胡说。是这个人他想对我图谋不轨，我没有和他私会。那个时候了，你还死鸭子嘴硬，我们可都看到了你勾引人的样子了。就是，我平时就看到你跟这个朱总呀，卿卿我我的。哎，霍少爷，你可千万别被他那样子所骗了。这个人呀，玩的可花了。南雨飞，你不要污蔑我。我没有，明明他就是你们的合作伙伴，你为什么要这么说？阿姨，我真的没有，你不要相信他。你给我闭嘴！现在事实都摆在眼前，你还狡辩什么？我们霍家也是要脸面的人，来人！把他给我丢出去！别脏了我们霍家的地！等等，妈，既然你不信，那就让当事人来说说怎么回事。你来说说，你今天为什么在这儿？是是是，南雨飞他们找我，说是南暮雪是未来的霍家夫人，只要我今天能搞成南暮雪，以后他就会让霍家。找找我们朱家，胡说什么呢？我啥时候给你说过这些呀？我我没有胡说，你要是不相信，我还有和他们的通话记录，都是这俩娘们，是他们害了我，我我真的知道错了，我现在什么都告诉你，我我求您放我一次，我求你了，求你了，行行，现在真相大白了，你们还有什么好说的？原来事情是这样。羡慕人家姐姐得了霍总的青睐，就这么设计人家，真不是个好东西。要不是霍总来得及时，这事儿还真说不清楚。是啊是啊，果然后妈就是后妈，有其母必有其女。今天真是大开眼界了。不是的，不是的，阿姨，不是这样的。没有没有没有，你们母女竟然在霍家做出这种勾当，差点让我们霍家颜面扫地。来人，将他们母女拖出去，日后不允许他们靠近霍家一步。另外，这母女两次陷害我女人，实在罪无可赦。从今天起，谁敢与他们有生意上的来往，都给我掂量掂量。不要呀，你不要放下我们，求求你了。霍雪，你都说句话呀，我们公司出了事儿，你也会受到影响的。这是你们应得的下场。等会儿宴会结束之后，我就回去把东西搬出来。从此之后，和你们毫无关系。霍总，不要了，不要不要，霍总，霍总不要了，霍总不要了，这个没良心的。让各位看笑话了，今天的宴会到此为止，各位慢走。你等等。我有些累了，你来扶我去休息。阿姨，喝水。站住！你是真傻还是装傻？难道看不出我留你的真正意图？阿姨，我知道的。您把我留下来，就是为了想让我离开霍总。算你啊，还有眼力见。我也不废话。像你这种差点让霍家蒙羞的女人，根本配不上我儿子。你不是缺钱吗？你开个价，拿着钱离我儿子远远的。阿姨。我自知配不上霍总，但我也不是那种贪图钱财的人。行了，别说那些冠冕堂皇的话了，这玉佩我无福小受
，你拿走。另外，我再给你一个亿，拿了钱就立刻滚。如果如此，好吧。那既然阿姨看不上玉佩，还非要给我钱，那我就收下呗。<笑>既然你收下，那就听话。别再纠缠我，那可不行。相比较一个亿，身价上千亿的总裁，更吸引。你，你好大的胃口！妈，怎么了？儿子，你来的正好。你看这女人多贪婪，拿了一个亿，还想纠缠你。现在你该看清这个女人是看中你的钱了吧？妈。他一个亿的分手费，不是侮辱你儿子吗？换我，我也不同意。对啊，那这一个亿就赏你了。谢谢你今天英雄救美。这算是你给我的保养费了。好，我收下了。以后我就……你们是要气死我！行了行了，我也懒得管，反正没我同意，你也休想去这个女人进我霍家的门。霍先生，我们是不是太过分了？要不然我去告诉阿姨我们演戏的真相。什么演戏真相？我可没演戏。何况你给我的保养费，我可是收下你你别胡闹，我开玩笑的。我我去看看阿姨。都讨好婆婆了，还死鸭子嘴硬。来人，给我准备这尊 VIP 粉。今天气得我眼角纹都出来了，得赶紧做做美容，消消气。这尊 VIP 需要预约，而且今天包房已经满了。不过上一位顾客马上跳出来，你先等等，我去帮你准备养颜汤。嗯、你快点，你先坐，你先坐。哎呀，这家店也太不专业了，怎么能让客人一个人活着？
，我可是霍氏集团霍家的霍夫人。哼，你是什么房地产新贵吧？行，我告诉你，你们王爷马上就可以不是。我呸！你吓唬我呀？啊？我可不是被吓大的。你要是霍夫人，那我就是霍家的老祖宗。放肆！老太婆，你才放肆！你敢推我是吧？你找打！我可以作证，阿姨就是霍夫人。向你赶紧给我让开！我放手！才不相信你们说的那些屁话呢！再不放手，我让你们吃不了兜着走！阿姨，你先走，出去伤口要紧。你还愣着做什么？赶紧来救这个老太婆，不然我把你们店全都封杀住！老。这个女人她不但乐伤了我的手，她还不让我去医院。我会给你讨回公道的，就是送我妈去处理伤口。都给我站住！都不许走！否则，我让我们王家都封杀你们。王家是吗？很好，从今天起，你们王家将不……你谁呀、啊？好大的口气啊！我们王家呀，可是靠房地产起家，资产上亿的。就你个毛头小子，你还想捍卫得了我们王家？我作证，霍先生就是霍氏集团总裁。我好心提醒你，你最好赶紧认错，否则就铸成大错了。我呸！就他个毛头小子，还是霍氏集团总裁啊？<笑>你们当我王爷是傻子呀？我才不信！不信是吧？那你等着瞧好了，不出几分钟。你们所谓的王家将彻底消失。王家王因欺我母亲，伤我女人，传我命令，即刻封杀王家，逐出北城。有有有，这戏不错呀，可惜啊，我不会相信你们的。是，我数三个数，你就会知道你刚刚说的有多牛。三。二，一，哎，我老公来电话了，哼，臭小子，你一会儿啊就等着道歉吧。喂，老公啊，什么？王家，王家被霍家强制收购了，王家破产了，我这怎么，怎么会是这样啊？妈呀，老公你别吼我！我没有得罪霍家的大人物，什么？你真是霍氏集团的总裁？霍氏集团的总裁？没错。霍总，我有眼无珠，冲撞了霍夫人，我错了，错了，我错了。你大人有大量，饶过我一次吧，霍总。现在知道错，晚了。来人，将他拖下去。要是能早点找到您，就不会让您受伤了。哎呀，今天呀，幸亏你来得及时，要不然我真还不知道怎么对付那个泼妇呢。以前啊，都怪我，是我拿有色眼镜看着你。我以前错了，错的太离谱了。你呢，真是个好孩子。阿姨。这都是我应该做的。总之啊，这次谢谢你。我累了，好了，也不占用你们培养感情的时间了。你们出去吧。那么你好好休息。哎，阿姨现在好像……是啊，我妈现在已经接受了你了，所以我们不如假戏真做。你在开什么玩笑？行了，时间不早了，我得赶紧去找房子。啊
不然我后面肯定要把我的行李全部都扔出去。房子我都安排好了，跟我住吧。不行，我习惯习惯自己住。行吧，送你吧。下去真的不行，必须得把投资。现在谁还敢得罪霍家而来帮我们家的公司呢？哎，妈，嗯、这霍家虽然说在北城只手遮天，但是那财力雄厚的吴家不就不怕他吗？我可听说了，那个吴总一直想生个儿子，之后结了七八次婚了，还没个儿子。听说啊，现在都重金求子了。这件事啊，我也听说了，吴总。都娶了八次妻子了，但是没一次能如愿。哎，听你这样说，你有主意了。妈、嗯，咱们呀，真的有王梦雪，那是吴总。那这样呀，他不就断了跟霍金山的关系了吗？而且啊，还能让吴总给咱们投资，这不是一举两得的事儿？那你王梦雪会不会同意？讲也得讲，不讲也得讲。只要等他回来，我有的是办法。这件事儿你就交给我办，等着查好了，哼！你快回去吧。现在不和我住一起吗？你放心吧，房子我已经找好了。快回去。上大我听。嗯、该死的张木雪，我让你得意我。
。喂，我曼谷保护男小姐走妖说，就在刚才，男小姐他妈赛犬吓死。什么？这对母女都这样了，还敢对我的人动手，简直活得不耐烦了。我的人要是少了一根狠，我要他们全部。走，带人去吴家。长得挺。